ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പൈനാപ്പിൾ വേണം പൈനാപ്പിൾ നല്ല ചെറുതാക്കി അരിയണം പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ലിറ്റർ മിൽക്കാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കസ്റ്റഡ് പൗഡറാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കാരമലൈസ് ചെയ്ത നട്ട്സും വേണം ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് നട്ട്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര പാടാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അപ്പം ഞാനത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നട്ട്സ് കാരമലൈസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലോട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കപ്പ് നട്ട്സ് ആണ് അതിന് ഒരു കാൽ കപ്പ് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര എപ്പോഴും നട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി പഞ്ചസാര എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കാനൊന്നും പാടില്ല സ്പൂണിട്ട് ഇളക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ പാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം അടുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ അടുപ്പത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് പീസ് ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനെ ബട്ടറും കൂടി ഇട്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നട്ട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാ നട്ട്സും കൂടി നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം ഈ കാരമലൈസ് ചെയ്തത് അതുവരെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഫോയിൽ പേപ്പറിലോട്ട് നല്ലവണ്ണം പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ മാറ്റി വെക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് തണുത്തിട്ട് വേണം ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ച പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് പഞ്ചസാരയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റൂ ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അലീച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ പൈനാപ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു കപ്പ് പൈനാപ്പിളാണ് അതിലോട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര നല്ലോണം അലിയണം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങും പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങും വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം തിന്നിട്ട് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ തീയിലിടാൻ പാടുള്ളൂ കരിയാൻ പാടില്ല ഇനി ഈ വെള്ളം വറ്റുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇളക്കി കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പുഡിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പുഡിങ് ട്രേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് പൈനാപ്പിൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നട്ട്സ് ഒന്ന് പൊടിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ നട്ട്സൊക്കെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്ത നട്ട്സൊക്കെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ കസ്റ്റഡി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ അര ലിറ്റർ പാലിന് രണ്ട് സ്പൂണ് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത് പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിങ് കൂടി വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അര ലിറ്റർ മിൽക്കിന് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടി അപ്പോൾ ഈ പൊടി നമ്മൾ അര ലിറ്റർ മിൽക്കിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നന്നായി കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി പാല് നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പാൽ ചൂടാക്കുകയാണ് പാൽ നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കസ്റ്റഡ് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കണം അടി പിടിക്കരുത്
അപ്പം ഇൻഷാല്ല ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം അപ്പം താങ്ക് യു Thank you.